Komitet Obrony Robotników był pierwszą jawną organizacją opozycyjną w PRL, która przeciwstawiała się represjom ze strony władzy i przełamała lęk Polaków przed komunistyczną dyktaturą. KOR powstał w roku 76, gdy załamała się oparta na kredytach zaciąganych na zachodzie polityka Edwarda Gierka. Edward Gierek został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR w grudniu 70 roku. Pierwsze lata jego rządów określić by można jako złoty okres w historii PRL. Znaczna poprawa sytuacji gospodarczej w kraju pozwoliła na rozładowanie napięć społecznych, tak bardzo widocznych pod koniec lat 60. Wzrost płac, pojawienie się na rynku zagranicznych i bardzo pożądanych towarów z kultową Coca-Colą na czele, inwestycje budowlane i łatwiejszy dostęp do mieszkań. Wszystko to wpłynęło na poprawę jakości życia Polaków, a co za tym idzie? Na pewną stabilizację. Telewizor, meble, mały Fiat. Oto marzeń szczyt, śpiewał zespół Perfect, trafnie charakteryzując konsumpcyjne postawy Polaków w tamtym okresie. Żyło się dobrze i w zasadzie nie było przeciw czemu protestować. To też na początku lat 70. nie było zbyt wielu przejawów działalności opozycyjnej. Sytuacja zaczęła się zmieniać w 75. roku. Nastał wtedy czas spłaty zagranicznych kredytów, a część inwestycji państwa nie przynosiła spodziewanych zysków. W związku z tym problemy gospodarcze po kilku latach powróciły jak bumerang. Ponadto władza postanowiła wzmocnić swoją pozycję w kraju poprzez zmianę konstytucji PRL, którą w nowej formie uchwalono w lutym 76 roku. Dodano do niej zapis o przywódczej roli PZPR w państwie oraz o braterskiej więzi ze Związkiem Radzieckim. To wywołało pierwszy wyraźny sprzeciw wobec polityki państwa. Na razie jedynie w formie listów protestacyjnych, pisanych przede wszystkim przez ludzi ze świata kultury, opozycjonistów aktywnych w latach 60. oraz przedstawicieli Kościoła. Bezpośrednim impulsem do bardziej zorganizowanych działań opozycyjnych były strajki robotników z Radomia i Ursusa w czerwcu 76 roku. Przeciwko zapowiedzianej przez rząd podwyżce cen mięsa i cukru, Władza, zaskoczona skalą zjawiska, od razu wycofała się z podwyżek. Edward Gierek ciągle miał w pamięci, jak dla jego poprzednika, Władysława Gomułki, zakończyły się krwawo stłumione protesty robotników z wybrzeża w grudniu 70 roku i nie chciał powtórzyć tego scenariusza. Wielu strajkujących robotników poddano jednak represjom. Zaczęły się zwolnienia z pracy, aresztowania i orzekane na szybko wyroki więzienia. Popularną formą tortur stosowanych na demonstrantach stało się przetaczanie ich przez tak zwane ścieżki zdrowia. Polegało to na przejściu aresztowanego przez szpaler, złożony z milicjantów, którzy bili go pałkami. Nazwa ścieżka zdrowia miała charakter ironiczny i nawiązywała do propagowanej przez telewizję w latach 70. szwajcarskiej metody podnoszenia sprawności fizycznej z użyciem specjalnie zaprojektowanego toru przeszkód. Środowiska opozycyjne przystąpiły do działania zaraz po wydarzeniach czerwcowych. Zaczęło się od pisania listów w obronie robotników. Niektóre z nich udało się nawet opublikować w międzynarodowej prasie, a także spontanicznego organizowania pomocy, przede wszystkim finansowej i prawnej, dla rodzin poszkodowanych. Zasięg akcji szybko się powiększył, w związku z czym nieodzowne stało się powołanie instytucji koordynującej wszystkie działania. Tak, we wrześniu 76 roku powstał Komitet Obrony Robotników. Dokumentem założycielskim koru był apel do społeczeństwa i władz PRL, w którym pisano Ofiary obecnych represji nie mogą liczyć na żadną pomoc i obronę ze strony instytucji do tego powołanych, na przykład związków zawodowych, których rola jest żałosna. Pomocy odmawiają też agendy opieki społecznej. W tej sytuacji rolę tę musi wziąć na siebie społeczeństwo, w którego interesie wystąpili prześladowani. Społeczeństwo bowiem nie ma innych metod obrony przed bezprawiem jak solidarność i wzajemna pomoc. Pod apelem podpisało się 14 osób, a wśród nich byli między innymi Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, pisarz Jerzy Andrzejewski czy ksiądz Jan Dzieja. W późniejszym czasie do komitetu dołączyli jeszcze inni, np. Adam Michnik, KOR nie miał stałej siedziby. Zebrania odbywały się w mieszkaniach działaczy, 
Wśród współpracowników koru byli ludzie o różnych poglądach. Wszystkim jednak przyświecała wspólna idea dążenia do demokratyzacji ustroju. Nadrzędnym celem organizacji stała się kontynuacja akcji pomocy dla poszkodowanych w wypadkach czerwcowych, a także gromadzenie i podawanie do publicznej wiadomości przykładów łamania prawa przez organy państwowe. Domagano się także całkowitej amnestii dla uwięzionych robotników. Kiedy ten cel został ostatecznie osiągnięty w lipcu 1977 roku, dwa miesiące później KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, a swoją działalność zdefiniował szerzej, deklarując dalszą walkę z przejawami prześladowań z powodów politycznych, światopoglądowych, wyznaniowych czy rasowych. Należy podkreślić, że KOR był pierwszą organizacją opozycyjną działającą mimo represji w sposób jawny. Jawnej działalności koru sprzyjało uzależnienie gospodarki polskiej od zachodnich kredytów, które zmuszało władze do nieco bardziej elastycznego podejścia wobec przeciwników politycznych niż to miało miejsce we wcześniejszych okresach. Za granicą Gierek chciał uchodzić za demokratę. Nie było więc mowy o aresztowaniach opozycjonistów i procesach pokazowych. Zostałoby to od razu nagłośnione przez nadające z Monachium Radio Wolna Europa wspierające działania opozycji. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Radiu Wolna Europa i jego wpływie na politykę wewnętrzną PRL, kliknijcie w link. W 1975 roku Polska podpisała również akt końcowy konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, deklarując poszanowanie praw i wolności człowieka. Nie znaczy to jednak, że opozycji tak po prostu pozwolono funkcjonować. Przyjęto wobec nich taktykę nękania i prowokacji a także wewnętrznego rozbijania środowiska. Akcji rozpracowywania współpracowników koru przez Służbę Bezpieczeństwa nadano kryptonim Gracze. Bardzo dużym osiągnięciem koru było przełamanie państwowego monopolu w dziedzinie mass mediów i stworzenie tak zwanego drugiego obiegu, w którym wydawano publikacje bez ingerencji cenzury. Drukowanie bibuły, jak potocznie mawiano, odbywało się w konspiracji. Jednak autorzy najczęściej podpisywali się prawdziwym imieniem i nazwiskiem, uważając swoją działalność za legalną w świetle przepisów Konstytucji PRL, teoretycznie gwarantującej wolność słowa i druku. Członkowie koru redagowali kilka własnych czasopism, między innymi komunikat, w którym regularnie umieszczano wykaz represji stosowanych przez władze wobec opozycjonistów. Z inicjatywy działacza koru Mirosława Chojeckiego powstało również pierwsze niezależne wydawnictwo – Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa. Rozpowszechniało ono literaturę polską oraz światową, która nie miała szans na ukazanie się w sposób oficjalny. KSS KOR ze swoich składek finansował także Towarzystwo Kursów Naukowych, zajmujące się organizacją wykładów na tzw. Uniwersytecie Latającym. Zajęcia odbywały się w mieszkaniach działaczy, i miały zapewnić dostęp do wolnej i niezależnej edukacji wyższej. W skład wykładowców TKN wchodził m.in. jeden z bohaterów wystawy Misja Polska, prezentowanej w Muzeum Pana Tadeusza, Władysław Bartoszewski. Prowadził on wykłady z historii najnowszej Polski. Naturalny zmierzch działalności koru nastąpił wraz ze strajkami sierpniowymi w 80. roku i powołaniem do życia nowej organizacji, Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, w budowę którego korowcy aktywnie się włączyli, przede wszystkim jako doradcy. Oficjalne rozwiązanie działalności Komitetu nastąpiło we wrześniu 1981 roku. W oświadczeniu kończącym działalność koru jego działacze napisali Służyliśmy sprawie wolności Polski i wolności Polaków w Polsce tak jak mogliśmy i umieliśmy jak dyktowało nam sumienie i obywatelskie rozeznanie sytuacji. Chcielibyśmy, aby nasza praca stanowiła wkład do wielkiego narodowego dzieła tworzenia niepodległej, sprawiedliwej, demokratycznej Polski.